假如你面前有两个按钮，按红色按钮百分之一百获得一百万，按绿色按钮百分之五十几率获得一千万，该怎么选？请把你的选择打在弹幕里。多数人会选择红色按钮，因为他们无法接受百分之五十概率，什么也拿不到的不确定性。少数人愿意冒险选择绿色按钮。因为他们觉得至少有百分之五十的机会得到一千万。当然，这样的问题只是一个假设，你选不选都不会对现实生活有实质性影响的。但是现实生活中，我们经常会面对大大小小的各种选择，有些选择甚至足以影响你的一生。不同的选择，就会得到两个截然不同的结果。那我们到底该怎么选择？才能得到最优解呢。今天给大家介绍一种非常厉害的决策工具——概率思维，就是把同样公平的机会放在很多人面前，不同的人生算法会导致全然不同的选择，而不同的选择也将会导致截然不同的结果。比如选择按下红色按钮的人，他们追求的是确定性，他们相信二鸟在林不如一鸟在手。大部分人不愿意为了得到看似更大的收益而去冒风险，而有少部分的人却不这么想。投资第一定律：如果某次投资失败是你的现状所承受不了的，就拒绝尝试。因此，如果你能承受失去一百万，并且想赚大钱，所以能承担风险、愿意赌一把的，选绿色。如果让手握五亿现金的富人来回答这个问题。他可能连一秒钟都不要思考，他可能会毫不犹豫地选绿色的按钮。如果让一个一无所有、一辈子陷入稀缺感的穷人来选择，他有很大的概率去选择那个红色按钮。为什么人们所处的状态不同，而会做出自然而然非常不同的选择？不同的选择会造成什么样的后果？最后，全部的选择结果就是你现在的人生。我们在日常生活中也会发现，富人购买各种各样的投资品。不论是买房子、买股票、买黄金，然后不知道为什么就涨价了，又赚了很多。徐小平的天使投资基金，投资一百个项目只有两个赚钱，但是两个赚钱的项目给他的天使投资基金获得了丰厚的回报，只靠这两个投资就能收回他投资下去所有的钱。有钱人玩的就是一种概率游戏。第三种人认为选择蓝色按钮才是最正确、最理性的选择。具体怎么做呢？把风险转嫁给其他人，比如你有 50% 的机会拿到一个亿，那么这个选择的期望值就是一千万乘以 50% 等于500万。现在你可以去找一个投资人，把这个选择权以低于期望值500万的价格卖给他。比如你定价200万，一旦有人成交，那么你就能拿到200万，而他用200万的成本。去换取一个期望值为五百万的机会，最终的期望利润是三百万，还真是个天才，是不是觉得很神奇？别惊讶，后面还有更骚的操作。这时候有人会问：真的有人会这么干的？不用问，这样的人比比皆是，因为为了区区百分之五的年化收益，选择把钱砸入股市的赌徒大有人在。何况以上的这项投资收益率高达 150% 呢？赌徒们怎么会拒绝？所以红绿都不选，想自己选择蓝按钮的人，这就是将按钮概念运用概率思维，包装成商业模式。什么是买卖公司企业？假如说一个穷人有一个机会可以赚500万，可以200万把这个机会卖给富人，因为在数学上面的意义，绿色按钮是实实在在的有机会可以赚500万的。这个也就是我们日常生活中很常见买卖投资机会，这就是我们日常所见到的这种店铺转让，还有公司转让、商业公司买卖的模式。什么是风险投资？假如说找不到有钱人愿意花百万去购买这个绿色按钮，那么是不是可以把这个绿色按钮以一百万元首付的价格卖给一个有钱人，同时跟他协商，如果获得了一千万，每人分一半？那么你就可以稳稳当当的先赚到一百万，然后也有可能再去找新案子，另外再赚一千万。招商加盟模式，假如在生活中有一个人。
，有这样的一个稳赚一百万万元的小机会，那么他就可以把这个商业模式复制，他可以做招商加盟，把这样的机会大规模的宣传，让更多的人每个人花十万元的加盟费来参与，这样一个可能赚一百万的生意上市。如果把上亿点商业模式跑通，进行公开上市融资，就可以成为一家市值一百亿的企业。所以，人尽量的让自己站在更大尺度去看待社会。如果说你总是带着包袱去观察你身边的世界，会角度太低，看不到事情的真相；如果你总是带着固定的模式，只能站在草履虫一样的应激反应对待周围的生活，你只能做出特别僵化的反应。但是，如果你把你的眼界打开，你用不同的人的角度去分析你身边所遇到的一个又一个的这些事情。就可以得到一个又一个的不同的解决方案，让你智慧大开。概率思维今天就分享到此，谢谢收看。